ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം പതിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളുടെ പേരും അവയ്ക്കെടുത്ത സമയവുമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ആദ്യമായി വിജയകരമായിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഉപഗ്രഹം അയച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലൂണ ടു മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു പേടകം അയച്ച അമേരിക്കയുടെ നാസ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനെ സാറ്റേൺ അഞ്ച് റോക്കറ്റിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിച്ചു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അയച്ച ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് എന്ന പേടകത്തിൽ ഒരു റോക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുകയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്രയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാഷ്ട്രം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ളൊരു ദൗത്യം ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നറിയുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും മുൻപ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അമേരിക്കയുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയും രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പാതയും വളരെയധികം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്ര പഥത്തിലുള്ള ചില സവിശേഷതകളാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ബാഹുബലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയിലാണ് ചാന്ദ്രയാൻ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ ചുറ്റാകെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നതിന് ഭ്രമണപഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് പല ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണ് ചാന്ദ്രയാന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ വിജയകരം ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി റോക്കറ്റ് ജ്വലിപ്പിച്ചു ഏകദേശം അഞ്ച് തവണ ഇത്തരത്തിൽ ഭ്രമണപഥം ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ അതും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര ചെയ്ത തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി എന്തുകൊണ്ട് ചാന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംശയങ്ങൾ പല സോഴ്സുകളിലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലേഖനമാണ് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പേടകം നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ ഏതുവരെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലം നമ്മുടെ ഭൂമിയോടൊപ്പം ചുറ്റുന്ന വലിയ വലിയ ജി പി എസ് പേടകങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ജിയോ സിങ്കറൈസ് ഓർമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ധനം ലാഭിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ത്യ വെറും ആയിരം കോടിയിൽ താഴെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടിക്കാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടു മിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ധനം ലാഭിക്കുക ചിലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അധികം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഭൂമിക്ക് സ്വായത്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ധന ചിലവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ത്യ പിന്തുടർന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം എടുത്തതും ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു പാത ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് പദങ്ങളാണ് പെരിജിയും അപ്പോജിയും കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നീ രണ്ട് വീഡിയോകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേടകം ഒരു വലിയ മാസമുള്ള വസ്തുവിനെ ചുറ്റുന്നത് അതായത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ പേടകങ്ങൾ ചുറ്റുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു
ആ രീതിയിലാണ് ചന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയെ വലം വച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം അഞ്ച് തവണ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ആറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായ ഭ്രമണപഥ ഉയർത്തലുകൾ നടന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഭ്രമണപഥ ഉയർത്തൽ ആഗസ്റ്റ് ആറിനായിരുന്നു അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോജി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എത്തിച്ച ഒരു ഭ്രമണപഥം കുറഞ്ഞൊരു അകലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേക അപ്പോജിയിലെത്തുമ്പോൾ റോക്കറ്റിൽ തന്നെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയൻ ടൂവിൽ ഒരു ചെറിയ റോക്കറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റോക്കറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലൂണർ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോജിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉയരം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അത് അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ ആക്കി കൂട്ടിക്കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേഗത കൈവരിച്ച് ദീർഘവൃത്താകാരമായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ഉയർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാന്ദ്രയാന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അകലം ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു അകലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പാത ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാകുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനുകൾ അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോജിയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനവും ഒന്നിച്ചു വരും എന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി ഒന്നിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി എത്തും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൃത്യമായ സമയത്ത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി ചന്ദ്രയാൻ്റെ പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം കത്തിക്കുകയും ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി കൃത്യമായിട്ടൊരു ചന്ദ്രൻ്റെ പെരിചിയിൽ അതായത് ചന്ദ്രനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പെരിചിയിലാണ് ഏറ്റവും അകന്ന പെരിചി ഏറ്റവും അകന്ന അപ്പോജിയാണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു വൃത്താകാര പാതയിൽ ദീർഘ വൃത്താകാര പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുകയും നേരെ വിപരീതം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയതിന് പകരം ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഉപരിതലത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് കത്തിച്ച് കൂടുതൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരികയും അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറും പ്രഗ്യൻ റോവറും ഇറങ്ങുകയും ചന്ദ്രൻ ടൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർബിറ്റിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വൃത്താകാര പാതയിൽ സർപ്പളാകൃതിയിൽ ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും ചുറ്റിയതിന് ശേഷം പരസ്പരം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ കുറേ തവണ ചുറ്റുന്നു ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോളോ അതുപോലെ തന്നെ ലൂണ ടു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം റോക്കറ്റ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നേരെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയും ശക്തമായ റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ബജറ്റിൽ അത്രയും പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയും അക്കാലത്ത് ഒരു മത്സരമായിരുന്നു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ പല ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൈസ നോക്കിയില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുക വെപ്രാളം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് ലക്ഷ്യമാണ് വലുത് നമുക്ക് ആരോട് മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അല്പം വൈകിയാലും ധനലാഭം ഇന്ധന ലാഭത്തിലൂടെ നമ്മൾ സമയ നഷ്ടത്തെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ചെയ്തത് ഇതിനാണ് കൃത്യത കൂടുതൽ കാര്യം നേരിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഇതാകുമ്പോൾ വളരെയധികം കാൽക്കുലേഷനുകളിലൂടെ സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും മനോഹരമായ ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രനെയും ചിത്രം നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള കാരണം അതായത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യകാല വിക്ഷേപണ രീതിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ ഇത്തരത്തിൽ പോകാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ചന്ദ്രനിലൊരു പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയിരുന്നു ബേറി ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇസ്രയേൽ ഇറക്കാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ അത് പരാജയപ്പെട്ടു അവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാതയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള രീതി ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മ
ഒരിക്കലും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല വീഡിയോസിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനും ഹിന്ദി വെർഷനും എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അതേപോലെയുള്ള ആശയങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനത് കണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ചിലപ്പോൾ കാണ കണ്ടിരിക്കാം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കണ്ട് തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും തർജ്ജമ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശകലനങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് വിവിധ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും വീഡിയോസിൽ നിന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി അടി ആണോ എന്ന് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നതോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും കോപ്പി അടിയല്ല ഇൻസ്പിറേഷനുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് പത്ത് വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി മറ്റൊരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നതാ കാര്യം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരും സോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിലവൻസ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കണം എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ചാനലിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്ലാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരത്തുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എന്തിനെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സംശയങ്ങളിൽ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി ഇടുന്നുണ്ട് വലുതായിട്ട് പറയാനുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ റെഫർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊ